Karibu ndio mtazamaji kwenye channel hii ya Mwalimu Basu. Leo tunaenda kujifunza jinsi ya kutenganisha majina kutoka kwenye seli moja kwa kongo hii kwa yagawa yao katika seli zaidi ya moja. Kwa mfano kama hapa jina hili na hili na hili ili yatokee jina la kwanza, jina la kati na jina la la ukoo. Hii ina umuhimu kwa sababu katika database mbalimbali huwa zinataja majina yao yametenganishwa. Kwa mfano kama hapa jina la kwanza inategemea jina la pili inategemea jina la tatu na inategemea. Kwa hiyo yakiwa yameunganishwa tayari katika mfumo wa database huwa haitakiwi. Kwa hiyo leo tunajifunza jinsi ya kutenganisha jina ili ili jina hili majina haya yawe katika sehemu zake tatu. Jina la kwanza lionekane, la kati lionekane na la ukoo lionekane basi twende tuendelee cha kufanya kitu cha kwanza una select majina yote ambayo nataka kuyafanyia hiyo kazi yaani kwa tenganisha hapa tuna majina kama 448 majina ya 448 unachofanya unaenda kwenye data data hapa kisha click hapo unaenda kwenye sehemu ya text to columns kuna click hiyo sehemu inakuletea wizard yani maelekezo hapa inasema the text wizard has de determined that your data is delimited Del kwamba zimaachanishwa hizo hizo taarifa moja moja yani ziko mbali mbali ndio maana hilo neno delimited kwa unachofanya wewe hapa kama kweli ni hivyo unabonya tu sehemu ya next bas unachagua kama kama, kama hapa aya majina ya machina kwa kutumia nini ya machina kwa kutumia space kwa hiyo unaweza tick kwenye space alafu natoa tick kwenye tab kwa hiyo itatali itaonyesha tamesha jina la kwanza jina la kati bas baada hapo utabonyeza next hapa inaonyesha kwamba hasa hii sehemu inayofuata utachagua kama je aya majina tayari yao kwenye format je ni general au ni text au ni date au do not import column skip. Kwa hiyo hapa unza kama unza kacha tu kwa hiyo sehemu ya general tayari majina yameshetenganishwa katika sehemu ngapi? Tatu. Kwa hiyo kama kama tayari hapo 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 kwa sehemu hizo tatu ili sasa ili sasa uonyeshe kwamba hapa majina ya majina yangu yaende sehemu gani? Unaweza kitufe hiki hapa kitaficha hii hiyo column afu unaweza ku select kwamba yakae kwenye column yakae kwenye sehemu gani? na select mpaka mpaka penye itaishia tawa tumeshamaliza mpaka pale alafu baada hapo nakikuza tena alafu naweza finish tajibu okay basi tayari majina yako atakao mshagawanywa katika hizo sehemu hizo sehemu tatu ni rahisi hivyo ndugu kwa tatu cha tumesha tenganisha jina la kwanza jina la la kati jina la la uko kila moja kwenye seli tofauti basi ndio hivyo kwa njia ya kutenganisha majina basi kwa kufanya mazoezi basi tutaenda kutenganisha tarehe hapa tuna tarehe yani tarehe na yeye tutenganishe hii tarehe 12 mwezi wa 6 basi tutenganishe hapa tuandike tarehe iwe 12 jitegemee mwezi jitegemee na mwaka jitegemee basi twende tuendelee kwa hapo tutaandika date tale hapa mwezi hapa mwaka kwa tutafanya kama tulivyofanya pale uta select taifa yako yote hapa tuna watu 32 kwa baada hapo utaenda kwenye data kama tulivyosema utaenda kwenye text to columns kama kawaida nimechagulia sehemu ambayo tunatumia delimited basi tutabonyeza next hasa hapa tarehe zetu zinatengenezwa kwa kutumia stroke mkwaju kwa hiyo baada ya kuweka hii baada ya kutumia space tutachagua kwenye hii sehemu ya adha afu tutaweka hiyo alama ya, ya mkwaju kwamba kila 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 taarifa imetengenezwa kwa nini kwa mkwaju kwa tutabonyeza next tushafika hapa ndio kama uchagua kwenye sehemu ya date au kaacha tu kwa hiyo ya general na yeye haina tatizo afu tayari afu 
taipunguza hii ukubwa wake select hizo tare zetu zikae kwenye sehemu gani bas baada hapo naikuza afa mweza finish tareza kuza kwa zimisha kaa pale tare kumi mweza mweza kumi na mbili sabina tatu mweza kaa pale na wanaikana kabisa labda hapa tare nne mweza tano tabana nane tale nne mweza sita tamana sita inaonekana kabisa mitenganishu kwenye kwenye seli ya kwake basi ndiku mtazamiwaji ndio hivyo kila hisi jisa kutenganisha talifa zako ambazo zimaunganishu kwenye seli moja zine kwenye seli tofauti asante kwa kunisikiliza karibu tena kwenye video ingine na ufata ili tuendeo kujifunza zaidi kusene na excel karibu sana